。我在台湾呢，我学的是呃国家安全跟情报。郑宇清，台湾高雄人，曾任民进党前任主席卓荣泰助理。在台湾读研究生期间，郑宇清对情报学产生浓厚兴趣，专门撰写了研究大陆国家安全机关组织和架构的论文，引起台湾相关部门的关注。两千零四年，郑宇清前往捷克查理大学攻读博士学位，收到台驻捷克经济文化代表处的邀请，参加迎新活动。迎新会上，郑宇清遇到了一个名叫李云鹏的人。李云鹏自称是台驻捷克经济文化代表处代表。并且很明确地表示自己在台湾安全局任职。郑宇清当时很兴奋，于是便主动把自己撰写的研究大陆国家安全机关组织和架构的论文发给对方。李云鹏在找郑宇清写过几篇情报研究报告后，便终止了与他的联系。两千零八年，郑宇清回到台湾，到复兴广播电台做节目。期间，他认识了一名叫吕佳佳的女子。他是以记者的身份跟我认识的。哪个单位的记者？呃，复兴电台。复兴电台是做什么的？我们都知道，他是属于军情单位的外围组织。那你当时是怎么认知李李佳佳本人的身份的？我认识他的身份就是台湾军情人员。郑宇清对自己搜集情报的能力十分自信，在吕佳佳的引荐下，他又认识了台湾军事情报局的间谍陶志珍。但在陶志珍看来，郑宇清的情报搜集方法和情报质量并不够理想。这时，郑宇清提出，华人很难参加欧盟的一些会议，里面有关于大陆的有用情报。如果在捷克成立一个研究所，把名气打出去，就能有机会参加这些会议。这个建议得到陶志珍的赞赏。郑宇清回到捷克之后，成立了政治经济研究所，自封所长。有所长这个头衔，对我来讲，我能够参加更多的国际组织会议，对我收集是有方便。随后，郑宇清在陶志珍间谍经费的赞助之下，在捷克举办了两场大型学术会议，把他这个研究所的名气在捷克打开了。二零一七年，郑宇清接到了欧洲安全与合作理事会的邀请，在维也纳参加一场大型学术会议。这场学术会议级别很高，而且没有中方人员参加，只邀请了他一个华籍人员。会议期间，郑宇清把参会获取的一些资料发给陶志珍，陶志珍看了异常兴奋，第二天就带着他的上司飞到维也纳与郑宇清见面。这次见面，陶志珍和他的领导对郑宇清的工作高度肯定，当面给了他一万美金的奖励，同时也对他下一步工作提出了新的要求。今后，郑宇清要多参与欧盟或北约组织的这类的大型会议，通过这些会议呢，去了解欧美对于祖国大陆的一些重大一些事项的一些看法，国防、科技、军工，呃，政治领域的一些重大事项的一些看法。同时呢，要求郑宇清在参会过程中，要多建立自己的人脉关系，与一些与会的一些学者建立联系，从中去套取。涉及祖国大陆的情报。从两千零五年到二零一九年，郑宇清共收取了两百七十万元新台币的间谍经费。有了钱的支撑，他的手段也越来越有恃无恐。二零一九年一月，郑宇清收到了三篇美国一反华基金会的研究员撰写的炒作中国威胁论的文章链接。郑宇清看到后如获至宝，认为这是一个很好的抹黑丑化中国在捷克外交政策的机会。他随即把这三条消息在多个华人群里进行转发，谎称文章是他从捷克政府单位内部获取的，同时还添油加醋，杜撰了很多虚构的事情。二零一九年四月，他在进入大陆的时候被国家安全机关以涉嫌间谍罪逮捕。郑宇清背后的台湾安全局、军情局等情报系统一直都在刺探祖国大陆的情报，给两岸和平统一进程制造杂音。值得注意的是，台湾安全局实际为台军控制，预算也由防务部门参谋本部编列，其编制仅一千余人，但工作人员级别都比较高，主要以军人为主，也有一些警官调任。局长由台湾地区领导人直接任命。台湾安全局下有七个处，分别负责海外情报、大陆情报、岛内安全情报、战略情报、科技情报与电讯安全、密码的管理研究以及网络安全情报研究搜集。而台当局另一大情报机关便是军情局，在岛内被称为“特工”的摇篮。据外媒报道，多年来，台湾军情局制定了所谓的六大计划，代号分别为“夏阳”、“黎明”、“先机”、“晨曦”、“春风”和“富华”，主要目的就是秘密搜集大陆相关情报。比如“黎明计划
，主要是针对在两岸发生冲突时，如何为台军特种部队发动反制攻击提供目标情报服务。该计划选择了大陆东南沿海，包括舟山、汕头、厦门等九处地点作为台特种突击的主要目标，集中搜集这些地区的陆地和水文资料，以备台军登陆作战之需。